não se vale. Olá outra vez. Uh, hoje decidi fazer um vídeo de apresentação sobre mim, que é para vocês ficarem a conhecer mais um bocadinho. Uh, e vai ser uma máquina de fala, basicamente. Portanto, let's do it! Se fosse muito na casa dos cães, o que é que eu dizia? Hum. Olá, sou a Michelle, tenho 21 anos e vim para este jogo para ganhar. Faço a tarde, vou pôr já o primer, que é este, o primer insta mate da Candice Pernice, dá um efeito mais bom. Uh, e pronto. Então, coisas importantes são para mim. O meu nome é Michel, tenho 21 anos, como já repararam, não é? Tenho 21 anos e há um ano de que queria criar um canalzinho no YouTube porque é fácil, eu me identifiquei com isto. Maquilhagem, coisas basiquinhas, tem a minha cara. <risos> Vou usar a base da Camis Fernice também, uma base à cor tanto. Portanto, com esta história toda do Covid, o que é que eu decidi fazer? Pôr a criar um canal no YouTube, até porque eu tinha gravado um vlog em Londres um, e queria partilhar e foi o que eu decidi fazer, e editar e partilhar finalmente o vlog. O vlog já saiu, se quiserem ir ver, vou deixar na descrição. Ele tem duas partes, portanto, se quiserem ir lá ver. Com esta história da quarentena, eu tinha que me ter de alguma maneira e então eu decidi, vou finalmente pôr os meus vídeos no YouTube. Ótimo. Neste momento, o meu primeiro vídeo já saiu, esse tal vlog. Devo-vos dizer que tive que ter muita coragem. Chorei, fiquei mal disposta, aconteceu mil e uma coisas, mas os meus amigos tiveram -me sempre a dar muito amor, muito amor e carinho, e então eu consegui pôr -o. e pronto, já lá está, o feedback tem sido positivo, obrigada a todos, espero que continuem a dar feedback também, porque é sempre bom ouvir feedback. Pronto, esta base, como vocês podem ver, não tem uma cobertura muito alta, porque é mais hidratante e é o que eu gosto de usar no meu dia. Agora, vou pôr como corretor o tamanho ali, o Instagram. Uma pessoa agora Enquanto que se não tivessem de quarentena não gostinho, é que eu sempre tenho muitos mais trabalhos agora do que tinha antes. Mas pronto, na pena. Eu estou, vou já contar, estou no Iscal, no curso de gestão. Portanto, não tenho. Se algum dia quiserem que eu vos gera, que eu vos comece a gerir a vossa empresa, já sabem onde é que tenho que procurar. Tenho só por bastante corretor aqui, porque uma pessoa tem uma grande vergonha. O que é que eu vou fazer no canal? É basicamente muito sobre maquilhagem. Por falar em Zotem André, vira a paleta do James Charles. Estou bem entusiasmada para crescer, e é que eu vou divertir a sério. Vai ser mesmo, mesmo fã. E é que eu vou divertir. Vlogs, maquilhagem. Por aí, coisas muito lifestyle, estou a perceber. Para pó, que eu gosto sempre de selar, especialmente quando eu corretor, vou usar este da Débora Milan, que eu mandei vir uma vez da Montinho e eu ainda tenho bastante, portanto. Não gosto muito de usar pó porque não gosto de ficar com aquela. Não gosto do aspecto do. Da... Não gosto como ele fica na pele, percebem? Não gosto de sentir a minha pele assim suavezinha e não gosto de ter muito pó. Mas pronto. Agora vou só para uma camada folhinha por cima de tudo para ficar tudo no sítio. 
acesso à maquilhagem, não é aquela maquilhagem básica que qualquer um pode, pode fazer para ir trabalhar com assim. Eu, pelo menos, é o que eu faço. Tirando a parte em que hoje vão ter umas sombrinhas e normalmente não gosto de pôr sombras, porque vou trabalhar depois vou para a faculdade e eu, pelo menos, não quero estar a usar também, mas a minha cara está muito bem. Cansadinha. Ando a experimentar uh, um bronze no, um bronze novo da Catrice. É este o Sun Glow. Se alguma vez se perguntarem porque é que eu me chamo Michelle, eu deixo na Venezuela, portanto tem aí a vossa resposta. Vim para cá quando era muito pequenina. A minha mãe é portuguesa, o meu pai é venezuelano. Eu nasci lá e o meu irmão já nasceu cá. O meu irmão wow. quer ter produção. <risos> Eu não me marco de uma máquina há cerca de tipo, duas semanas, porque sinceramente não sou dessas que gosto de estar em casa para se vestir e para se maquilhar, porque não faz sentido nenhum. Para mim, pelo menos, não me importa. Não me levem a mal. Mas não acho que eu não por acaso. Pronto, para blush, vou só meter um bocadinho e vou usar este também da New York. Só para dar assim umas partes e mais saudável. Não se esqueçam de subscrever o canal, de gosto, de dar seguir, assim, essas coisas todas. Vocês já devem saber que a toda hora tem isso, portanto, nem que ser com isto. Para iluminador, vou usar o Makeup Revolution, a Stroll Highlight Light. A Stroll Light Palette. E vou usar este tom aqui mais do lado. Puxo assim também para as coisas sobre a sangue, para ficar mais iluminado. Digam também aqui em baixo o que gostavam de ver no canal, se gostavam de ver coisas diferentes. O que é que estavam à espera, basicamente? Depois também gosto de coisas. E já fica nos colocar muito mais iluminado. <risos> Vamos passar agora para os olhos. E para os olhos vou só usar só uma paleta. Vou usar a da Luna Beauty, a Nude. A parceira para a minha amiga de coração. E vou fazer um olho bem simples. Bem, vou começar por usar este aqui assim, muito básico, bem muito simples, só para o côncavo com um pincel bem farfalho e é pleno, pleno, pleno. não queremos que fique nada acumulado este pincel é o primário, não tentava a falar dos meus pincéis, mas basicamente são todos da Primark. Uns são da Primark, os outros são da Makeup Revolution, os outros... Não sei, tenho vários e também não vale tentar aqui a vida um por um. Não preciso só a um tipo, a uma marca de pincéis. Eu gosto de experimentar a todos. Aliás, eu vou a algum sítio e vejo os pincéis e quero comprar pincéis e eu me disse Porquê tens esses pincéis? Enfim, é um nunca percebo. Pincéis nunca são demais. Isto é só para 
Agora vou passar só para este um vaso rosinha. Oh. Agora vou passar só para este um vaso rosinha para pôr aqui mais um bocado de externo. Só para dar mais um bocadinho de cor. Não sei se já alguém reparou ou não, se não reparar, deviam um ir lá ver e dar uma especial atenção ao meu design do canal, porque foi com a ajudinha do meu irmão, foi o meu irmão que fez o Bennett e acho que ele merecia um apoio. Qual é que é o apoio do Insta? Diego, quando diz, ponto na cor ponto areses. Diego? Dois is, ponto, dois score, ponto, é esses, portanto, sigam, que o puto é tão vivo. Vou ser sincero, vou ser Agora, por fim, só para dar mais um brilhinho, vou usar este dourado que está aqui, só mesmo com os brilhinhos. Vou mesmo com o pincel para não ser com o dedo, mas se quiserem mais intensidade, podem ir com o dedo, que funciona melhor. Eu como só quero os brilhinhos, vou só com o pincel. Pronto, e assim ficam com o olho muito mais iluminado, sem muito trabalho. Uh, vou então ainda usar só um pincel assim, que é para conseguir meter iluminador no canto inteiro do olho, vou usar o mesmo que eu usei nas bochechinhas, no rosto, vou usar aqui assim, no canto inteiro, para ficar com o olho bem iluminado. E também aqui. Para as sobrancelhas, eu sinceramente não gosto de fazer muitas coisas, gosto do formato delas, portanto gosto só de vos passar um gelinho, que elas também conhecem bem, portanto... E o que eu gosto de passar foi um bocadinho da vida da Avon, a da Oriflame, não tenho certeza, mas foi este aqui, é um gel, e basicamente ele vem com o mesmo formato de uma escola de rímel, e depois é só passar assim. E elas ficam mais preenchidas e ficam num bar de tudo, que é o que nós queremos. Sobrancelhas no lugar e sem ser despenteadas. E elas ficam bem. nada aqui na parte de baixo dos meus olhos porque na parte inferior porque não gosto. Gosto de assim um aspecto bem saudável e se for -se realmente para pôr sobre os meus olhos é só mesmo para dar assim uma corzinha. Vou meter já o fixing spray antes de passar para a máscara de pestanas e o batom. E o que eu costumo usar é este, que é da Revolution Pro, o Hydra Matte Fixing Spray. Ele hidrata e é mate ao mesmo tempo, portanto é muito bom. Uh, bem, para finalizar
miseria, então já só falta máscara e batom. No meu dia a dia não uso batom, uso só o Carmex como eu tenho agora, que é o que vocês podem fazer, mas só para ouvir, eu vou usar um dos meus batons preferidos. Mas vou começar então pela máscara de pestanas, que é esta da Kiko. É a Unimensionable Light Fibers. Ela dá um pestanão que, sinceramente, eu não gosto daquilo, daquelas máscaras que fazem, que grudam as, as pestanas, que as deixam bem juntas, eu gosto das que separam e alongam. E este é o caso desta máscara. Máscara, check! E agora só falta mesmo o batom que, também as coisas de dizer, é da Makeup Revolution também. E é muito stripped. Adoro esta. É da Nudes Collection Men's Lip Gloss. Já é chocolate. Tem bem já? Não, é da. E já é chocolate. Ele é basicamente de todos os meus lábios, portanto. Ele, entretanto, vai secar e ficar no mato. E eu vou só para finalizar, passar mais um bocadinho de highlighter aqui na pontinha dos lábios, porque eu gosto de achar que é assim, bem brilhantes. E pronto, basicamente é isto. Sem o batom e sem as sombras nos olhos, ficava uma maquilhagem bem simples para o dia a dia. Uh, se gostam de arrojar, este é o meu conselho, para parecerem simples e arranjadas ao mesmo tempo. E pronto, é isto. Eu gosto de uma pele bem iluminada, como ela está. Esse iluminante todo. <risos> e, acho que é tudo o que eu tenho para dizer sobre mim. Espero que gostem. Não se esqueçam então de subscrever, deixar o vosso like e ativar o sininho para estarem sempre a par dos meus vídeos. E pronto, espero que fiquem sempre desse lado e que apoiem muito. Tchau! Beijinhos!